স্বাগত সকলকে দৃষ্টি শক্তি চোখের সমস্যা ও চিকিৎসা বা প্রতিকার নিয়ে আর টিভির প্রতি সপ্তাহের আয়োজন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বয়সী সবকিছুতেই একটু সমস্যা দেখা দেয় পোষা প্রাণী থেকে শুরু করে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া বৃক্ষ বয়সী আসবাব বয়সী যানবাহন বয়সী পুকুর ঘাট আর আমাদের শরীর নামের বিশ্বের সবচেয়ে জটিল বিষয় তা তো রয়েছেই এই শরীরের আবার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ নানা ধরনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চোখের বা দৃষ্টির সমস্যা খুব প্রাসঙ্গিকভাবেই আজকে আমরা আলোচনা করব বয়সজনিত চোখের সমস্যা ও প্রতিকার এই বিষয়টি নিয়ে আর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন চোখের চিকিৎসায় দীর্ঘ দিনের যুগান্তকারী চিকিৎসক দৃষ্টি সমস্যা আক্রান্ত মানুষের অনন্য বন্ধুজন সেবাজন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হারুনুর রশিদ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ স্যার যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাইছি আজকে বয়সজনিত চোখের সমস্যা এবং তার প্রতিকার স্যার আসলে আমাদের বয়সকে তো কোনোভাবেই আমরা ধরে রাখতে পারব না কিন্তু তারপরেও বয়সজনিত যে সকল সমস্যা বা চোখের সমস্যা আমাদের দেখা দিয়ে থাকে সেই সম্পর্কে প্রথমে যদি আমাদেরকে একটু ধারণা দেন আসলে সময়ের সাথে সাথে সবই বদলায় বদলায় আমাদের শরীর বদলায় আমাদের মন এবং চোখ তার ব্যতিক্রম কোনো কিছু নয় আসলে সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে একজন মানুষ তার শৈশব কৈশোর যৌবন এমনকি মধ্যবয়স পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয় এটি জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের শরীরের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় আর এরই ঢেউ এসে পড়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর আপনি শুনে অবাক হবেন চোখই প্রথম পঞ্চেন্দ্রিয় যেখানে বয়সের কারণে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় হতে পারে সেগুলো কিছু কিছু স্বাভাবিক পরিবর্তন কিছু কিছু রয়েছে বয়সজনিত চোখের অসুখ চোখের স্বাভাবিক পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে চালসে বা প্রেস বায়োপিয়া চোখের ছানি পড়া এবং চোখের শুষ্কতা আর বয়সজনিত চোখের যে সমস্ত অসুখ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে চোখের চাপজনিত গ্লোকোমা রোগ বার্ধক্যজনিত চোখের রেটিনার ক্ষয় এবং ডায়াবেটিসজনিত চোখের রেটিনার জটিলতা স্যার আপনি চোখের অনেকগুলো সমস্যার কথা বললেন যেগুলি বয়সজনিত তার মধ্যে আপনি প্রথমেই বলেছেন চালসে বা যেটাকে আপনারা প্রেস বায়োপিয়া বলে থাকেন এই রোগটি সম্পর্কে প্রথমে আমাদের কিছু ধারণা আমি একটা মডেল দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমাদের চোখের ভেতরে আল্লাহর দেয়া স্বচ্ছ প্রাকৃতিক একটি লেন্স রয়েছে এটি সেই লেন্স এই লেন্সটি স্বাভাবিকভাবে স্থিতিস্থাপক বা ইলাস্টিক অর্থাৎ আমরা যখন দূরে মাঝে কাছে দেখি এই লেন্সটি তার আকার পরিবর্তন করে ফলে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই লেন্সটি তার স্থিতিস্থাপকতা হারাতে থাকে ফলে আমাদের কাছে দেখতে সমস্যা হয় আজকাল প্রায় মানুষজন এসে বলেন যে আমার বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই কিন্তু আজকাল মোবাইলে টেক্সট করতে অসুবিধা হচ্ছে মোবাইলের নাম্বারটা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে গ্রাম থেকে আমাদের মায়েরা যারা আসেন তারা খুব চমৎকার করে বর্ণনা করেন যে বাবা এখন আর শুয়ের মধ্যে সুতা ঢোকাতে কষ্ট হয় চাল বাঁচতে অসুবিধা হয় কেউ কেউ বলেন যে মাছের কাটা দেখতে অসুবিধা হয় কেউ কেউ বলেন যে কোরআন শরীফ আগে ভালো পড়তে পারতাম কিন্তু এখন কোরআন শরীফে হরফগুলো দেখতে ঝাপসা লাগে কেউ কেউ এসে বলেন যে খবরের কাগজ পড়তে পারি বড় হেডলাইনগুলো কিন্তু ছোট ছোট লেখাগুলো পড়তে অসুবিধা আমি ছবি দিয়েই বুঝিয়ে দিই যেমন ছবিতে আমি দেখুন যে এই লোকটি কত কষ্ট করে লেখাটাকে দূরে ধরে দেখবার চেষ্টা করছেন তার খুব সহজ সমাধানই হচ্ছে একটা রিডিং গ্লাস বা পড়ার চশমা জি স্যার এই যে আপনি রিডিং গ্লাস বা পড়ার চশমার কথা বলছেন যেটি চালসে রোগের কারণে হচ্ছে আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেকেই চোখ খারাপ হয় বা যখন চোখের পাওয়ারের সমস্যা হয় উনি কোনো একটি রেডিমেড চশমার দোকানে গিয়ে উনি হয়তো চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে কোনো একটি চশমা কিনে ফেললেন তারপর তিনি পড়ছেন আসলে এই ধরনের বিষয়টাকে কিভাবে আপনি দেখেন বা কি সমস্যা হতে না এটা মোটেও যৌক্তিক নয় এই কারণে যে বাজারে যে চশমাগুলো পাওয়া যায় সেই সমস্ত চশমার দুই চোখের পাওয়ারই সমান আমাদের অনেকেরই দুই চোখের পাওয়ার কিন্তু সমান সমান না আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের অনেকেরই কিন্তু দূরের পাওয়ার আছে বিশেষ করে কারো যদি চোখে সিলিন্ডার পাওয়ার থাকে যেটাকে আমরা অ্যাস্টিগম্যাটিজম বলে থাকি সেই চশমার পাওয়ারটি যদি কাছের পাওয়ারের সাথে সন্নিবেশন না করা হয় তাহলে কিন্তু পড়তে বেশ কষ্ট হয় এছাড়া চল্লিশ বছর এমন একটা সময় যখন আমাদের চোখের চাপ থেকে গ্লোকোমা রোগ ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা এমনকি চোখের ছানি পড়া শুরু হয় একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে এলে উনি তো সরাসরি চশমা দেন না উনি এই সমস্ত জিনিসগুলো ভালো করে দেখবার পরেই তো চশমাটা দেন সুতরাং আমি মনে করি যে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চশমা নেওয়াটাই একজন রোগীর জন্য সবচেয়ে লাভজনক এবং যৌক্তিক পটে জি স্যার যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা আমরা বলতে পারি যে চল্লিশ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরে অবশ্যই মাঝে মাঝে হলেও একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তার যদি চশমা প্রয়োজন হয় বা অন্যান্
প্রয়োজন হয় সেটি করা উচিত স্যার আরেকটি সমস্যার কথা আপনি বলছিলেন চোখের ছানি পড়া তো এই বিষয়ে আপনি বলবেন যে চোখের ছানি পড়া বিষয়টি আসলে কি এবং আপনারা কিভাবে চিকিৎসা করছেন এই যে একটু আগে মডেল দিয়ে যেটা বুঝিয়ে দিলাম যে চোখের ভেতরে স্বচ্ছ প্রাকৃতিক লেন্সের কথা এই লেন্সটিও বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঘোলা হয়ে যায় এটি হলো চোখের ছানি পড়া আমি ছবি দিয়েই বুঝিয়ে দেই লক্ষ্য করুন যে চোখের প্রাকৃতিক লেন্সটি ঘোলা হয়েছে এটি হচ্ছে ক্যাটরাক বা চোখের ছানিয়ের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের চুল যেমন পাকে চোখের ভেতরের লেন্স ঘোলা হয়ে যায় লক্ষ্য করুন বাম চোখে অপরিপক্ক ছানি এবং ডান চোখে পরিপক্ক ছানি চোখের লেন্স ঘোলা হয়ে গেলে তার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে ঘোলা লেন্সটাকে বের করে নিয়ে এসে চোখের ভেতরে একটি কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া যেমন ধরুন এই চশমার ফ্রেমটি যতই ভালো থাকুক না কেন চশমার লেন্স যদি ঘোলা হয়ে যায় তাহলে সেটি যেমন পরিবর্তন করতে হয় চোখের ভেতরের ঘোলা লেন্সটিও পরিবর্তন করতে আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেই এটি হচ্ছে স্মল ইনসিশন ক্যাটরাক সার্জারি প্রচলিত পদ্ধতিতে ছানিটাকে আস্ত বের করে আনতে হয় ইনজেকশান লাগে ব্যান্ডেজ লাগে কালো চশমা পড়তে হয় পরের ছবিতে আমরা দেখব চোখের ছানি অপারেশনের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে ফ্যাকো ইমালসিফিকেশন বা ফ্যাকো সার্জারি এটি হচ্ছে বিশ্বের সেরা প্রযুক্তি সেঞ্চুরিয়ান ভিশন সিস্টেম উইথ ওজিল টর্শনাল ইন্টেলিজেন্ট ফ্যাকো সিস্টেম এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে হোয়াইট স্টার আইস সিগনেচার এলিভস ফ্যাকো প্রযুক্তি এই দুটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট ফ্যাকো প্রযুক্তি যেগুলো আমরা আমাদের হাসপাতালে ব্যবহার করছি স্যার আপনি আমাদের দেশের একজন অন্যতম অভিজ্ঞ ফ্যাকো সার্জেন আপনি অনেক সার্জারি করেছেন সে কারণে আপনার কাছে যে জিনিসটি জানতে চাইব যে ফ্যাকো সার্জারিতে আপনারা কোন কোন ধরনের লেন্স ইদানিং ব্যবহার করছেন আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই লেন্স মূলত দু ধরনের শক্ত লেন্স এবং নরম লেন্স এগুলো হচ্ছে লেন্স লেন্সের যে মাঝখানের যে জায়গাটা গোলাকার এটাকে আমরা বলি অপটিক এখানে এই পাওয়ারটা থাকে এটা দিয়ে আমরা দেখতে পাই এবং সাইডের যে জায়গা এগুলো হলো হ্যাপটিক লেন্সটিকে তার অবস্থানে ধরে রাখে পরের ছবিতে আমরা দেখব এই যে লেন্স বসাই চোখটা তো এমনিই ছোট চোখের ভেতরের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশগুলো আরও ছোট সেটি বড় করে দেখবার জন্য আমরা অপথ্যালমিক অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করি অপমি লোমেরা সেভেন হান্ড্রেড ফ্রম কার্লজাইস জার্মানি এটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট মাইক্রোস্কোপ যেটি আমরা আমাদের হাসপাতালে ব্যবহার করছি চলুন আমরা একটা ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিই ফ্যাকো সার্জারির সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লক্ষ্য করুন সেঞ্চুরিয়ান ভিশন সিস্টেম এবং হোয়াইট স্টার আইস সিগনেচার এলিপস ওয়ার্ল্ডের এই দুটি বিশ্বের সেরা প্রযুক্তি আমরা আমাদের হাসপাতালে ব্যবহার করছি উচ্চমাত্রার ভ্যাকিউম এবং বেশ নিম্নমাত্রার ফেকো এনার্জি ব্যবহার করে ছানিটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে গলিয়ে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে লক্ষ্য করুন ইরিগেশন অ্যাসপ্রেশনের মাধ্যমে কর্টিক্যাল ম্যাটারগুলো বের হয়ে আসছে এর পরপরই লেন্স বসানোর পালা এটি হচ্ছে প্রিলোডেড লেন্স সবচেয়ে লেটেস্ট লেন্স লক্ষ্য করুন লেন্সটিকে ধীরে ধীরে চোখের ভেতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং লেন্সটি ধীরে ধীরে চোখের ভেতরে ভাঁজ খুলে যাচ্ছে এবং চমৎকার করে লেন্সটি মাঝখানে বসে যাচ্ছে ইরিগেশন অ্যাসপ্রেশনের মাধ্যমে চোখের ভেতরের জেল ম্যাটেরিয়ালগুলোকে বের করে আনা হচ্ছে লক্ষ্য করুন চমৎকারভাবে রেটিনার রক্তিম আভাটি প্রকাশিত হচ্ছে লেন্সের ভেতর দিয়ে অসম্ভব রোগী বান্ধব এই পদ্ধতি দশ মিনিট সময় লাগে কোনো রকম রক্তপাত হয় না ব্যথা লাগে না ব্যান্ডেজ লাগে না একজন রোগী স্বাচ্ছন্দ্যে বাসায় চলে যেতে পারে আমরা চমৎকার একটি ভিডিও দেখলাম এবং আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে ঢাকা আইকেয়ার হসপিটালে আপনারা পৃথিবীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে ফ্যাকো সার্জারি অপারেশনগুলো করছেন স্যার কিছুক্ষণ আগে আপনি আলোচনায় বলছিলেন যে শক্ত লেন্স এবং নরম লেন্সের কথা এই ধরনের এই দুই ধরনের যে লেন্স এখানে গুণগত কোনো পার্থক্য আছে কি না সেটি একটু বুঝিয়ে অবশ্যই রয়েছে ডক্টর বায়জিত আপনার মনে আছে আমরা পুরনো দিনে যে সমস্ত টেলিভিশন বা কম্পিউটার মনিটর ব্যবহার করতাম সেগুলো ছিল সিআরটি মনিটর এখন আমরা ব্যবহার করছি এলসিডি বা এলইডি মনিটর আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেই প্রচলিত যে লেন্সগুলো সেগুলো স্ফেরিকাল লেন্স সেগুলো বসালে কন্ট্রাস্ট এবং ব্রাইটনেস কমে যায় ফলে আমাদের কম আলোতে রাতের বেলার দেখতে সমস্যা হয় বাম দিকের ছবিতে ডান দিকে হচ্ছে অ্যাসফেরিক লেন্স এই লেন্সগুলো বসালে রাতের বেলা বা কম আলোতে আমাদের দৃষ্টি চমৎকার হয় এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আরও কিছু বিশেষ লেন্স রয়েছে যেমন বাম দিকে লক্ষ্য করুন টরিক লেন্স আমাদের অনেকেরই চশমাতে যাদের সিলিন্ডার পাওয়ার রয়েছে এই লেন্সগুলো বসালে সেটি আর অপারেশনের পরে লাগে না মাঝখানে ছবিতে লক্ষ্য করুন মাল্টি ফোকাল লেন্স প্রচলিত লেন্সগুলোতে কাছের কোনো পাওয়ার থাকে না ফলে পড়তে গেলে চশমা লাগে কিন্তু মাল্টি ফোকাল লেন্স বসালে কাছে পড়তে চশমা লাগে না ডান দিকে লক্ষ্য করুন 
টনিক মাল্টিফোকাল লেন্স যাদের চশমাতে সিলিন্ডার পাওয়ার রয়েছে এবং যারা কাছে চশমা ছাড়া পড়তে চান তারা অবশ্যই টনিক মাল্টিফোকাল লেন্স ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন রকম লেন্সের গুণগত অবশ্যই পার্থক্য আছে যেটি আপনি বলেছেন স্যার অনেক সময় কিন্তু আমরা এরকম শুনি আমাদের রোগীদের কাছ থেকে যে যারা ম্যাচিউর হলে বা ছানি পাকলে তখন অপারেশন করতে চান বা দেরি করতে চান এই বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ কি থাকে এটা সঠিক নয় আমরা ভিডিওতে দেখলাম যে ছানিটাকে আমরা মেশিনের মাধ্যমে টুকরো টুকরো করে ভেঙে বা গলিয়ে বের করে নিয়ে এসছি যত দিন যায় তত ছানি শক্ত হয় অপারেশনের ঝুঁকি এবং জটিলতাও বেড়ে যায় এছাড়া দীর্ঘদিন চোখে ছানি পুষে রাখলে ছানির কারণে হঠাৎ করে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে এতটাই তীব্র ব্যথা হয় আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই সেটাকে আমরা বলি লেন্স ইন্ডিউস গ্লোকোমা বা চোখের ছানিজনিত গ্লোকোমা তীব্র ব্যথা হয় যন্ত্রণা হয় একজন মানুষ বমি করতে থাকে মাথা ব্যথা হতে থাকে এবং দ্রুত চিকিৎসা না করলে সেই চোখটি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় এমনকি চিকিৎসা করার পরেও দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসে না অর্থাৎ সঠিক সময়ে ছানির চিকিৎসা করা উচিত ছানি ম্যাচিউর্ড বা পাকা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি যথার্থই বলেছেন স্যার আপনি আলোচনার শুরুতেই একদম বলছিলেন যে বয়সজনিত কারণে চোখের রেটিনার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বা এরকম কিছু একটা রোগ আছে সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা দেবেন আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আপনি জানেন রেটিনা আমাদের চোখের পেছনে সংবেদনশীল একটি জায়গা বয়সের কারণে রেটিনার কেন্দ্রে ক্ষয় হয় রেটিনা পাতলা হয় বাম দিকে লক্ষ্য করুন শুষ্ক ম্যাকুলার ক্ষয় এবং ডান দিকে লক্ষ্য করুন রেটিনার কেন্দ্রে রক্তক্ষরণ হয়েছে এটি হচ্ছে ভেজা ম্যাকুলার ক্ষয় পরের ছবিতে আমরা দেখব যে এই বার্ধক্যজনিত ম্যাকুলার ক্ষয় আমাদের কেন্দ্রের দৃষ্টি আক্রান্ত হয় বাম দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন স্বাভাবিক দৃষ্টির পরিসীমা ডান দিকে লক্ষ্য করুন কেন্দ্রের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব এই সমস্ত রোগীদেরকে আমরা যদি বর্গাকৃতির অ্যাম্পসলার চার্ট দেই লক্ষ্য করুন বাম দিকের ছবিতে একটি স্বাভাবিক অ্যাম্পসলার চার্ট কিন্তু ডান দিকের ছবিতে লক্ষ্য করুন অ্যাম্পসলার চার্টের বর্গাকৃতির বাহুগুলো এঁকে বেঁকে গেছে এবং অ্যাম্পসলার চার্টের যে কেন্দ্রে একটি কালো ছায়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে চলুন একটা ভিডিও দিয়ে আমরা বার্ধক্যজনিত ম্যাকুলার ক্ষয়টি দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিই এটি হচ্ছে আমাদের চোখের রেটিনা এবং রেটিনার কেন্দ্রের নাম হচ্ছে ম্যাকুলা বার্ধক্যজনিত ম্যাকুলার ক্ষয়ের কারণে রেটিনাতে হলুদ বিক্ষিপ্ত দানাদার বস্তু জমা হচ্ছে এবং রেটিনা ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যায় এবং এটি হচ্ছে উন্নত বিশ্বে অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ কিছুদিন পরে ভঙ্গুর অস্বাভাবিক রক্ত নালিকা সমূহ উৎপন্ন হয় যা সহজে রেটিনার কেন্দ্রে রক্তক্ষরণ ঘটায় এবং একজন মানুষ ধীরে ধীরে অন্ধত্বের দিকে যায় এটি হচ্ছে বার্ধক্যজনিত ম্যাকুলার ক্ষয় রোগ স্যার আপনি চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বার্ধক্যজনিত ম্যাকুলার ক্ষয় আসলে কিভাবে হচ্ছে আমরা বার্ধক্যজনিত আরও যে সকল রোগ রয়েছে বিশেষ করে চোখের রোগ যেগুলি আপনি আলোচনা করছিলেন এ সম্পর্কে আবারও শুনব ছোট্ট একটি বিরতি নেবার সময় হয়ে নিশ্চয়ই প্রিয় দর্শক বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখ যে সকল সমস্যায় আক্রান্ত হয় সেসবের চিকিৎসা আর প্রতিকারের পথ নিয়ে শুনছিলাম ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছেন বিজ্ঞ আলোচক সুচিকিৎসক এবং সেবাজন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুনুর রশিদ স্যার বিজ্ঞ আলোচক এবং আরও অনেকটা আলোচনা নিয়ে আবারও ফিরব তবে খানিকটা সময়ের বিরতির পর সঙ্গেই থাকবেন অনুষ্ঠানে বিজ্ঞ আলোচক এবং পরামর্শক হয়ে সঙ্গে রয়েছেন দীর্ঘদিনের সফল দৃষ্টি সেবক সেবা অন্তপ্রাণ সুচিকিৎসক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হারুনুর রশিদ স্যার ফিরছি আমরা আলোচনায় স্যার বিরতির পূর্বে বয়সজনিত চোখের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আপনি এক পর্যায়ে বলছিলেন যে বয়স বাড়লে চোখের শুষ্কতা বা ড্রাই আই তৈরি হয় এই রোগটি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলতে ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই দেখুন আমাদের চোখের চতুর্দিকে বিভিন্ন অশ্রু গ্রন্থিসমূহ রয়েছে যেখান থেকে আমাদের অশ্রু নিঃসৃত হয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে অশ্রুর নিঃসরণ কমে যায় এবং আমাদের চোখের শুষ্কতা অনুভব হয় কেউ কেউ এসে বলেন যে চোখ খচ খচ করছে মনে হচ্ছে চোখের ভেতরে একটু বালুকণা গেছে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব শুষ্ক চোখের ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু পরীক্ষা করি যেমন টিয়ার মেনিসকাস টিয়ার ব্রেক আপ টাইম এবং শারমার টেস্ট আজকাল নানান কারণে কিন্তু আমাদের চোখ শুষ্ক হচ্ছে এবং দীর্ঘক্ষণ আমরা টেলিভিশনের সামনে থাকছি কম্পিউটারের সামনে ল্যাপটপ আইপ্যাড এমনকি স্মার্টফোনের সামনে ফলে আমাদের প্রায়শই চোখে শুষ্কতা অনুভব সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই চোখের পলক ফেলে নিলে শুষ্কতা কমে যায় তবে সবচেয়ে ভালো চোখে যদি আমরা আর্টিফিশিয়াল টিয়ার বা কৃত্রিম চোখের অশ্রু 
ড্রপ আকারে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো যদি আমরা চোখে দেই চোখের অশ্রু কিন্তু খাওয়ার পানি বা ট্যাপের পানি নয় এর মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা চোখের জন্য ভীষণ উপকারী চোখটাকে সতেজ রাখে স্যার শুধুমাত্র ঔষধ দিয়ে নয় আসলে আপনি যে সকল পরামর্শ দিয়েছেন আমরা চোখের শুষ্কতা সেই সকল টিপসকে অবলম্বন করলেও দূর করতে পারি আরেকটি বিষয় স্যার আমরা বয়সকালে অনেক চোখের সমস্যায় ভুগছি বা সারা জীবনে অনেক চোখের সমস্যায় ভুগছি এই যে চোখের সমস্যা এর সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খাদ্যের কি কোনো ভূমিকা আছে অবশ্যই রয়েছে আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমাদের সকলকেই আঁশযুক্ত সবুজ শাক সবজি খাওয়া উচিত এর পরের ছবিতে দেখব এছাড়া ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার যেমন গাজর মিষ্টি আলু মিষ্টি কুমড়া অ্যাপ্রিকট এগুলো খাওয়া যেতে পারে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব বিভিন্ন হলুদ ফলমূল যেমন পাকা কলা পাকা পেঁপে কামরাঙা আর এখন তো আমের মৌসুম আমরা আম খেতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার বিভিন্ন ধরনের লেবু কমলা লেবু বাতাবি লেবু টমেটো এবং স্ট্রবেরি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা পাই স্যামন মাছ থেকে বাংলাদেশের প্রিয় পদ্মার ইলিশ থেকে আখরোট থেকে ফ্ল্যাক্সিড এবং ফ্ল্যাক্সিড অয়েল থেকে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব ভিটামিন ই আমরা পাই চীনা বাদাম কাঠ বাদাম থেকে অ্যাভোকাডো সূর্যমুখীর তেল বা সূর্যমুখীর বিচি থেকে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব জিঙ্ক সেই জিঙ্ক আমরা পাই লাল মাংস থেকে দই থেকে গোটা শস্য দানা থেকে বিভিন্ন ধরনের বিচি যেমন সিমের বিচি থেকে অনেক সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর কিছু খাবারের ছবি আমরা দেখলাম যেগুলি আসলে আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গের সাথে চোখেরও বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ করে যেটি আপনি বলেছেন স্যার চোখের চাপ সম্পর্কিত আরেকটি রোগের কথা আমরা শুনি আপনিও বলছিলেন গ্লোকোমা রোগের কথা এ রোগ সম্পর্কে একটু ধারণা দেবেন মডেল দিয়ে বুঝিয়ে দিই আসলে গ্লোকোমা এমনই একটি চোখের অসুখ যে অসুখে আমাদের চোখের পেছনের অপটিক স্নায়ু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং যার সাথে চোখে চাপের একটা গভীর সম্পর্ক আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেই লক্ষ্য করুন চোখের চতুর্দিকে চাপ পরিলক্ষিত হলেও চোখের অপটিক স্নায়ু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেটি গ্লোকোমা রোগ ফলে আমাদের দৃষ্টির পরিসীমা সংকুচিত হয়ে যায় লক্ষ্য করুন বাম দিকের স্বাভাবিক দৃষ্টির পরিসীমা এবং ডান দিকে লক্ষ্য করুন গ্লোকোমাতে আক্রান্ত দৃষ্টির পরিসীমা একদম সুরঙ্গের মতো হয়ে গেছে অর্থাৎ সরু টানেল বা সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে তাকালে একজন মানুষ যতটুকু দেখতে পায় অগ্রসর মান অবস্থায় গ্লোকোমা রোগী ততটুকুই দেখতে পান ধীরে ধীরে একেবারেই দৃষ্টি লোক পায় একজন গ্লোকোমা রোগী স্যার এই রোগটি আপনারা কীভাবে শনাক্ত করেন আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হলো সঠিক উপায়ে চোখের চাপ পরিমাপ করবার আমরা আমাদের হাসপাতালে বিনামূল্যে সকল রোগীদের চোখের চাপ পরিমাপ করে থাকি পরের ছবিতে আমরা দেখব দৃষ্টির পরিসীমা পরিমাপ করবার জন্য আমরা হামফ্রে ভিসুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইসিস করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব অপটিক স্নায়ুর প্রাথমিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আমরা অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট এবং বন্ধ কোন বিশিষ্ট গ্লোকমার পার্থক্য নির্ধারণের জন্য আমরা আল্ট্রাসাউন্ড বায়োমাইক্রোস্কোপি বা ইউবিএম প্রযুক্তি ব্যবহার করি স্যার গ্লোকোমা রোগ সম্পর্কে এবং গ্লোকোমা রোগ কীভাবে আপনারা শনাক্ত করেন সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা খুব পরিচ্ছন্ন ধারণা পেয়েছি এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে একটু বলবেন ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই দেখুন গ্লোকোমা চিকিৎসার মূল ভিত্তি হচ্ছে চোখের ড্রপের মাধ্যমে চোখের চাপ কমিয়ে আনা আচ্ছা সেটি সম্ভব না হলে আমরা চোখে লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে চোখের চাপ কমিয়ে আনতে পারি সেটিও সম্ভব না হলে ট্রাবেকোলেকটমি অপারেশান করতে পারি সেটিও সম্ভব না হলে আমরা চোখের ভেতরে একটি ড্রেনেজ ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে দিতে পারি গ্লোকোমা রোগের কয়েক ধরনের চিকিৎসা সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে বললেন স্যার ডায়াবেটিস নামক যে রোগটি বয়স বারবার সাথে সাথে আমাদেরকে আক্রান্ত করে সেই ডায়াবেটিসকে আমাদের চোখকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে দেখুন ডায়াবেটিস চোখে বহুমাত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে যার মধ্যে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি অন্যতম আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে আক্রান্ত হলে চোখের রেটিনাতে রক্তক্ষরণ হয় চর্বি জমে আমিষ জমে এমনকি চোখের রেটিনা ছিঁড়ে যেতে পারে যেটাকে বলে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট জি স্যার এই ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যেটির কথা আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন এটি আপনারা কিভাবে রোগ নির্ণয় করেন বা শনাক্ত করেন ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় আমাদের কাছে রোগী এলে আমরা ডাইলেক্ট করে রেটিনাটা দেখি এবং রেটিনার একটা ছবি তুলে রাখি যেটাকে আমরা বলি কালার ফ্রন্টাস ফটোগ্রাফি এবং প্রয়োজনে অ্যানজিওগ্রাম করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফির মাধ্যমে রেটিনার কোন স্তরে রক্তক্ষরণ হয়েছে সেটা আমরা ওসিটির মাধ্যমে আমরা বের করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যে প্রয়োজনে রেটিনার রক্তক্ষরণ নির্ধারণে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড বি স্ক্যান করি রেটিনা ছিঁড়ে গেল কিনা সেটাও বোঝবার জন্য আমরা আল্ট্রাসাউন্ড বি স্ক্যান করে থাকি 
স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বয়সজনিত চোখের যে সকল সমস্যা হয় এবং সেই সকল সমস্যা থেকে আমরা কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি বা সমস্যাগুলি আমরা কিভাবে চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তুলতে পারি সেই সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন একটি ধারণা আমাদেরকে দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকেও ধন্যবাদ আর টিভির সকল দর্শক এবং আর টিভিকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সবার পরিবারে ছোট্ট শিশুটি যেমন সবার কাছে একটু আদর যত্ন আর ভালোবাসা পেতে চায় তেমনি বয়সী মানুষ এবং বয়সী দৃষ্টিও একটি বাড়তি সেবা বা যত্ন পেতে চায় আর কেনা জানে বলুন যত্নেই তো রত্ন মেলে সুতরাং আমাদের যাদের পরিবারে বয়সী মানুষ রয়েছেন যাদের দৃষ্টিশক্তি সহ শারীরিক নানাবিধ সমস্যা রয়েছে তাদের প্রতি সঠিক যত্ন নেওয়া অথবা সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য দায়িত্ব এবং কর্তব্য কারণ একই পরম্পরায় প্রত্যেকেরই এই সময়টিকে অতিক্রম করতে হবে এবং হয় আর সেই কথাগুলোই আমরা এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলাম আমাদের বিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে দেখতে দেখতেই আজ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সবার জন্য শুভকামনা আর আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি তবে পরামর্শ একটি আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন আল্লাহ হাফেজ